नमस्कार दर्शक मित्रों मै ओन इंग्लिश कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड एट्ले कि एम ओ ईसी द्वारा निर्मित स्पोकन इंग्लिश टीवी सीरियल अचीव एक्सेलन्स इन इंग्लिश सातमा एपिशोड में हूँ यशवंत व्यास फरी एक बार आपू हार्दिक स्वागत करू चु मित्रों प्रथम अमरा छ एपिशोड अपने पसंद आया हे प्रथम त्र एपिशोड में अगर आपने महिति आप हाउ आर वी डिफरंट इले कि बे वक्य हो तर वक्य हो प्रथम दृष्टि अपन एवं लगे कि आ वक्य कदाच अर्थनी दृष्टि सरखा होके छता अर्थ में केटो मोटो तफावत पड़ सके अपने समझा त्यार पचीना त्र एपिशोड में जयरे कोईपण ना वक्य बोलीए छ कि लखीए छ तरह अमर न भूलो थी शक्यताओ पूरेपूरी रहे हो तो ये त्र एपिशोड अमर टॉपिक हो अक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस आ छ एपिशोड सफलता पशी सातमा एपिशोड में आज फरी एक बार अपना अगर खूबज अगत्य विषय लैने आया है आज अपना विषय है वकैबुलरी एट के शब्द भंडोल एट के वर्ड पावर मित्रों फरी एक वक्त आप अपना टीवी सेटनी सामें हशोज अपना हाथ में नोटबुक और पेन हसे जी अपेक्षा राखू छू और आजना आ विषय में तो घनी बड़ी नोधवालायक बाबत है कारण के वकैबुलरी में अमे फ एक बे त्र चार के पांच नहीं परंतु वीस करता पद्धतिओ तारी समक्ष अगर स्क्रीन पर रजू करीशू और शक्य हे तो आ वकैबलरी बे त्र एपिशोड अमे अपनी समक्ष रजू करवा आज फरी एक बार मरी साथ एम ओ ईसी आर एन डी ईएल टी हेड डॉक्टर धर्मेन्द्र शेठ मरी साथ है तो वकैबलरी आ कार्यक्रम में आप आग बढ़ी तो पे फरी एक बार आपने हूँ जाना दू कि अंग्रेजी ने लगती अपनी कोईपण समस्या हो तो आप अमरा वेबसाइट पर मिली शको मरु वेब एड्रेस है डबल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमओ सी इंडिया डॉट कॉम तो मित्रों आओ आप आग बढ़िए हाउ टू इम्प्रूव वकैबुलरी आ एक चिंता विषय हमेशा रहे जय जयरे शब्द भंडोल वारा आए न मित्रों मन में एकज बात याद आए कि जो डिक्शनरी में रोज पांच के दस शब्द अपने मोड़े करता जाइए तो आप शब्द भंडोल वी जाए पर मित्रों एवं नहीं डिक्शनरी उपयोग एक अलग है शब्द भंडोल ने तेरे समृद्ध कई रीते करव एक अलग बाबत है तो सौ प्रथम तो तरी सम स्क्रीन पर वकैबलरी एनरिचमेंट प्रोग्राम के मैथड्स होके आम तो घनी बड़ी मैथड्स है यम अगर अलग तारवी ने अगत्यता की दृष्टि अमने जटली इम्पोर्टंट लगी है तो पद्धति तारी सम रजू करे तब तर टीवी स्क्रीन तरफ जी सको हूँ झड़प एक बार वाँची पर जाइश अने जो तमने नोधव तो आप नोधी सको पार्ट्स ऑफ स्पीच अफिक्सेसन इटिमोलॉजी फ्रेजिज एडियम्स प्रोवर्ब्स कोटेशन्स वन्याक्यूल डायरी मेकिंग सीनोनिम्स एंटोनिम्स होमोनिम्स फलिसिटस फ्रेजिज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैची और पॉवरफुल वर्ड्स यूज द थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी बिगिनिंग अ सेंटेंस विथ एन एब्सट्रेक्ट नाउन फ्रेजल वर्ब्स वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन्स स्पाइडाग्राम फॉर वर्ड्स क्लासिफाइड वकैबलरी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स रीडिंग अ डाइवर्स रेन्ज ऑफ सब्जेक्ट्स मित्रों घनी बड़ी मेथड्स तारी सम आई गई बराबर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आ बड़ी पद्धति खूब सहेली है खूबज इंटरेस्टिंग है तो आग बढ़िए डॉक्टर शेठ हमें हूँ तमने विनंती करी कि तेरे हमें अरी जोड़व पड़ से कारण के मित्रों ने अपने लगभग तेवीस जटली पद्धतिओ स्क्रीन पर मूकी ने वाँची पर संभा एम वकैबलरी एनरिचमेंट प्रोग्राम मेट सौ प्रथम पद्धति है कि मेथड है पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आम जो है तो प्राइमरी एज्युकेशन थी स्टार्ट थी जाए छता ग्रेज्युएट थी गया पी घा मित्रों ने यह खबर होती नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहवाय स्पीच पार्ट्स के हो सके मित्रों अपने स्पीच पार्ट्स के हो सके चिंता करने की जरूरत नहीं पे सौ अगत्यना चार पार्ट्स मेरी दृष्टि है कि वब एडवब नाउन एंड एक्जेक्टिव तो हूँ डॉक्टर शेठ ने विनंती करी कि वॉट इज द इम्पोर्टन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और मैं जो चार पार्ट्स आपने कीधा एना विषे दर्शक मित्रों ने समझूती आपसो चौक्स यशवंत भाई तब एक बहुत सरस बात करी कि घना व्यक्ति सात कहता हो कि जो तेरे शब्द भंडोल वारू हो तो डिक्शनरी उपयोग करो रोज डिक्शनरी में पांच शब्द लखो याद रखो एना अर्थ पर मित्रों आ पद्धति क्य शब्द भंडोल सुधरी शे नहीं चौक्स पद्धतिसर प्रयत्न करव पड़े और एट्ला आप जो स्क्रीन पर जो तेवीस पद्धति जो है ये सीवा बीजी घनी बड़ी पद्धतिओ है ये दरेके दरेक पद्धति जो शक्य हे 
तो अपने एपिशोड्स में लैसू और दरक मैं त्र चार पांच एवं उदाहरणों अपने लैसू अने उपरांत तारी कोई शंका होवा कोई सूचन हो तो ये हमेशा अमने आकारी तो मित्रों शब्द भंडो वारे जे बड़ी पद्धति है यहाँ के अपनी ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे आप कही परंपरागत रीते वर्षो वपराई है तीन आप लैसू और के मॉडर्न मेथड्स है जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स आधार पर बने है तो ये मेथड्स की बात कर तो सौ पहला जैसे अपनी मेथड जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कही मित्रों भले आ ट्रेडिशनल पद्धति कहवाई छता आ खूबज अगत्य है एट कि घनी ते वक्य शुरुआत एवं रीते करी हो कि एम कोई एक चौक्स शब्द ज आई सके आप एक उदाहरण लीए धारो कि एक वर्ड होम्पीट हम कम्पीट वर्ड तमने ख्याल से तमने कदाच एना पर कम्पीट वर्ड पर नाउन एक कॉम्पिटिशन ए कदाच तक ख्याल हो बराबर से धारो कि तब एवं वक्य बनावा जाओ कि भाई अवर प्राइसिज आर अने पी ते ए शब्द ए वक्य ने पूरु करने एक शब्द जुए थे पर अँ ते कम्पीट पर नहीं मूकी सको कॉम्पिटिशन पर नहीं मूकी सको केम कारण के तरी आज जगह से अँ ते कम्पेटेटिव मूकव पड़े अवर प्राइसिज आर कम्पेटेटिव तो कम्पेटेटिव ए एड्जेक्टिव फॉर्म जो है ये कम्पीट पर आलू है पर जो तमने कम्पेटेटिव नहीं खबर हो तो तमरु जो नॉलेज है कम्पीट मेटू के कॉम्पिटिशन मेटू ये नहीं चाल से अँ तो मित्रों पार्ट्स ऑफ स्पीच महत्व एट्ला है कि तरी सेंटेन्स शुरुआत करती वक्त तमने पता नहीं ख्याल नहीं कि तमने नाउन जुए थे कि एड्जेक्टिव जुए थे कि एडवर्ब जुए थे बराबर है कि घनी विद्यार्थी एम पूछे कि भाई आ शीखव के रीते तो एक सादी सीम्पल तमने एक महिति आपूँ कि जयरेप कोई नवो शब्द तब डिक्शनरी में जुओ तो यनी आसपासना शब्दों पर जरा नजर नाखो कारण के घनी तब जो कि वर्क फॉर्म आपेलू हो तो यनी नजीक में तमने एड्जेक्टिव फॉर्म केडवर फॉर्म ए तमने सहलाई मिली जत हुए बराबर है एक बीजू उदाहरण लीए अपने धारो कि ऑनेस्ट वर्ड तक खबर है ऑनेस्ट एट प्राणिक पर धारो कि तब एवं वक्य बना दीद ऑलरेडी तब स्टार्ट कर दीदू है कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज तो पी अरे ऑनेस्टी जी से ऑनेस्ट तरू नहीं चल से बराबर आ पार्ट्स ऑफ स्पीच महत्व यस मै डियर फ्रेंड्स तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शू महत्व है तो आप समझा त्यार पी बीजी मेथड अपनी समक्ष है अफिक्सेशन मित्रों अफिक्स ए शब्द कदाच तुम घनी बड़ी जगह वाँचो हे ने खास कर जयरे तब कोई फॉर्म भरता हो चो तेरे फोटोग्राफ लगा जगह हो लखेलू है कि अफिक्स योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हियर एना पर अर्थ तो ख्याल आ गया है कि अफिक्स एट आप कहीं लगाड़व तो अँ कहीं एवं ज अर्थ थे कि एक मूल शब्द कहीं हो शब्द की आग के पाचड़ आप कहीं लगाड़ीए तो एने अफिक्सेशन कहवा अफिक्सेशन बे प्रकार हो शब्द की आग पर लागी सकते हो शब्द की पाचड़ लागी सकते हो तो आप शब्द की जो आग लागी सकते हो तो आप प्रीफिक्स कही शब्द की पाचड़ जो लगता हो तो आप सफिक्स कही तो हूँ डॉक्टर शेट ने विनती करीश कि अफिक्सेशन विषय विगतवार महिति आपे मित्रों अपने वारंवा सांभिए कि अंग्रेजी भाषा ये बहुत समृद्ध भाषा है कदाच विश्व में लिंग्विस्टिक्स की दृष्टि जुए तो संस्कृत ने अंग्रेजी आ बे भाषा एवं जी है कि बहुज रीच है ये वकैबलरी में खास कर विशिष्ट रीते रीच है तो अंग्रेजी भाषा रीच होना कारणों कया कया तो यहाँ एक कारण जो है ते एफिक्सेशन है तो एक आप उदाहरण लीए एक सादो शब्द होशन तो तब जुओ कि मूलभूत जो शब्द है नेशन एना आधार पर तब के बढ़ा शब्दों बना सको फॉर एक्जाम्पल एनी जो हूँ ए एल मूक दूँ सफिक्स तो ये नेशनल थे त्यार पी ए आईएससी मूक दूँ तो नेशनलाइज थे एना पी टीआईओ एन धारो कि नाउन फॉर्म बनाई दो तो नेशनलाइजेशन थे एनी आग एट के प्रीफिक्स तरीके हूँ इंटर मूक दूँ तो इंटरनेशनलाइजेशन थे एनी आग धारो कि प्रो मूक दूँ तो प्रो इंटरनेशनलाइजेशनिजम थे टूंक में एक मूल शब्द पर तब घा प्रिफिक्सिस अफिक्सिस लगाड़ी नवा नवा शब्दों क्रिएट कर सको तो आ पद आने कारण अंग्रेजी भाषा की जो वकैबलरी है ये खूब समृद्ध है जिला घनी बन सकने के धारो कि एक कोई प्रिफिक्स होगेटिव प्रिफिक्स की आप बात करें तो यहाँ घा बदा आशे धारो कि ईन है इन अबिलिटी अंदर मिस है मिस मैच है तो घा बदा प्रिफिक्सिस तमने वर्ड ना अर्थ पी देता हो सफिक्सिस तमने सामान्य रीते पार्ट्स ऑफ स्पीच आपता हो 
तो जितना शक्य बने इतना एफिक्सेशन मटे ना इतने के प्रीफिक्सेस और एफिक्सेस जानवा मटे प्रयत्न कर जो यस मैडियर फ्रेंड्स तो यहाँ याद रखा हुआ है जो मुद्दों एच है कि जो प्रीफिक्स तमने आवडे तो लगभग तैना वर्ती शब्द ना अर्थ पकड़ाई जता हुए चे अने सफिक्सेस विषय जो पूर्ति माहिती होए तो तैने गाने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जानवा मा सरलता रहती होए चे तो थोड़ा � कॉस्मोपोलिटन सीटी गणित शक्य है। इलेके तमें जो के कोई पन जातना न्याती जाती धर्मना विद्वाव वगर भारत भरना लगभग तमामे तमाम राज्यों ने लोकों ने सूरत शहर से समावी लिया जाए। अने इस इतना मटे क्यों आये जाए के सूरत तो चाहे अने सूरतियों नू रदे खुबज विशाल चे एविलिते अंग्रेजी भाषा � लगभग दुनिया ने मोटा भाग नहीं भाषाओं में थी घना बदस शब्दों ने इना मूल स्वरूपे पोता नियंत्रण स्वामी लेता चहे अथवा तो ये बीजबुद्धि भाषाओं ना रोशनो उपयोग करी ने पां घना बदस शब्दों बनावानी छूट आप ही चहे तो उन्हें डॉक्टर शेट्टी मिनिंद करें कि इटिमोलॉजी ये एक्जेक्टली शुम्ब वर्ड छेते समझाओ अने खास करी ने अपने जो आजे तो मुट्टा भागना अंग्रेजी ना शब्दों तुमने ग्रीक के लैटिन मूल ना तुमने जुबा मर्शे तो इना विषय महिता उदाहरण लगे दरों के आपने एक ग्रीक भाषा में थी एक रूट ली है, ओलोजी। ओलोजी इनो ग्रीक भाषा में अर्थ था इसे स्टडी ऑफ। अबे तमने क्या लिखे कि अंग्रेजी भाषा में इतना बता शब्दों से, घना बता शब्दों से कि जिमा ओलोजी नो उपयोग करो मावलों से। For example, biology। तो bio ये पन एक बिजु ग्रीक रूट से नो अर्थ था ही life, study of life। Psychology। तो ग्राफोलॉजी ग्राफ ये लखवाने लगते हैं जियोलॉजी जियो इतने अर्थ इतने अर्थ ने लगते हैं जी अभ्यास होए थे बराबर से टुक मा तमने जो ओलॉजी खबर होए तो तमने शब्दों को अर्धो अर्थ तो खबर पड़ी क्यों बराबर से आवा बीजा अनेक रूट्स से बीजो एक आपने उदाहरण लिए तमारे जो नोंद कर भी S P E C T spect अबे ग्रीक भाषा में इन्हों अर्थ था इसे जोम बराबर से अब तमें विचार करो के अंग्रेजी भाषा में उन तमने एक मिनट नो समय पढ़ा पेश तमें अंग्रेजी भाषा में spect शब्द होय गमेतियां वप्रायलो होय ये वा कितना शब्दों तमें शुद्धिश्च को जो जरा एक प्रयत्न करो मित्रों थोड़ा शब्दों तमें चौकस नोंदिया जैसे आपने इन्हीं चर्चा करी है सोती पहला स्पेक्टेकल्स बराबर से एमापन स्पेक्ट ऑपरेट हुए से अने स्पेक्टेकल्स आपने शिना मटे वापरी एपन जुवाने लगते थे अत्यारे क्रिकेट मैच दरों के चली रही होए स्टेडियम मालों को जुवा जता होए तो ना आपने शुन तब मैं साइंस ना विद्यार्थी हो तो तब मैं स्पेक्ट्रम ख्याल से स्पेक्ट्रोमीटर तब मैं ख्याल से तब मैं कोई नवी जॉब ज्वाइन करता हो तो तब मैं प्रोस्पेक्स विषय विचारो व्हाट आई माय प्रोस्पेक्स इन दिस कंपनी बराबर से भूतकाल नहीं घटना हो तब मैं दरोगे जोता होए तो रेट्रोस्पेक्ट तब मैं वापरी टूक में स्पेक्ट ए मूल शब्द से एना पर घना बदा शब्दों अंग्रेजी भाषा में बनाया से मूल स्पेक्ट क्यों से ग्रीक लैंग्वेज में थी अंग्रेजी में जो जो तब जो है कि केटला बढ़ा शब्दों बनी गया बराबर से तो आई रीते तारो कि आप एक लैटिन भाषा रूट लीए लैटिन भाषा अंदर सी आई डी साइड नामन एक रूट है जो अर्थ थे मरव मरी नाकू बराबर से 
હવે તમે વિચાર કરો કે અંગ્રેજી ભાષામાં કયા શબ્દો છે કે જેમાં સીઆઈડી વપરાયું હોય તો શરૂઆત કરીએ આપણે પેસ્ટિસાઇડ્સ તમને ખ્યાલ છે જે ઉંદર જેવા પેસ્ટને વાપરવા માટેની દવા છે ઇન્સેક્ટિસાઇડ એટલે ઇન્સેક્ટ્સને મારવા માટેની દવા છે ફંગીસાઇડ છે ફૂગને મારવા માટેની દવા છે વ્યક્તિને કોઈને મારી નાખવાનો હોય તો હોમિસાઇડ છે આખી જાતિનું ધારો કે નિકંદન કાઢી નાખ્યું હોય તો જીનોસાઇડ છે બરાબર છે કિલિંગ ઓફ એ મધર હોય કિલિંગ ઓફ એ ફાધર હોય મેટ્રિસાઇડ સોરોસાઇડ એવા ઘણા બધા શબ્દો છે અને જીવનથી કંટાળીને કોઈ વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરતો હોય તો એના માટે પણ સ્યુસાઇડ છે તો મિત્રો તમે જોયું છે કે સીઆઈડી સાઇડ એક જ રૂટ પરથી કેટલા બધા વર્ડ્સ બન્યા બરાબર આવા ઘણા બધા આપણે ઉદાહરણ લઈ શકીએ એકાદ છેલ્લું ઉદાહરણ લઈ લઈએ ધારો કે પી ઓ આર ટી પોર્ટ એ પણ એક ફોરેન લેંગ્વેજનું રૂટ છે પોર્ટ હવે જે પણ પોર્ટ એટલે તમને ખ્યાલ છે સુરત તો એના માટે જાણીતું છે સમુદ્ર કિનારે જે બંદર હોય તેને આપણે પોર્ટ કહીએ તો એ પોર્ટની અંદર જે પણ આવે છે તેને આપણે ઇમ્પોર્ટ કહીશું પોર્ટમાંથી બહાર જાય છે તેને આપણે એક્સપોર્ટ કહીશું કોઈ ઘટના થઈ હોય એના વિશે વધારે માહિતી તમને પૂરી પાડતું હોય તો રિપોર્ટ કહીશું કોઈ ગુનેગાર હોય એને અહીંયાથી તમે બહાર નથી આવ્યું બીજા દેશમાં દેશ નિકાલ કરી દેતા હોય તો એને ડિપોર્ટ કહીશું કોઈ વસ્તુ તમે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ લઈ જતા હોય તો તમે પોર્ટેબલ કહીશું બરાબર છે તમારે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું હોય તો તમારી પાસે પાસપોર્ટ જોઈશે તમારે એરપોર્ટ પર જવું પડશે બરાબર છે એટલે એક જ રૂટ પરથી અંગ્રેજી ભાષામાં ઘણા બધા શબ્દો બને છે અને એટલા માટે એટીમોલોજી એ બહુ જ પાવરફુલ મેથડ છે વકેબલરી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટેની બરાબર છે આપણે આગળ વધીશું યસ મેં ડિયર ફ્રેન્ડ્સ તો એટીમોલોજી કોને કહેવાય અને ખાસ કરીને ગ્રીક અને લેટિન ભાષામાંથી લેવાયેલા ઘણા બધા મૂળ છે અને એમાંથી કેટલાક મૂળ ડૉક્ટર શેઠે આપણને સમજાવ્યા તો વધુ એક પદ્ધતિ તરફ આપણે આગળ વધીએ હવે ડૉક્ટર શેઠ મારી પાસે બે શબ્દો છે તો ફ્રેઝીઝ અને ઇડિયમ્સ વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય કે લર્નર્સ ઓફ ઇંગ્લિશ હોય તો એમના મનમાં એક જુદા હંમેશા રહેતી હોય છે કે ઇડિયમ્સ અને ફ્રેઝ આ બે વચ્ચેનો તફાવત ખ્યાલ નથી હોતો તો સૌ પ્રથમ તો આ ઇડિયમ એટલે શું અને ફ્રેઝ એટલે શું એનો તફાવત સ્પષ્ટ કર્યા પછી ઉદાહરણ દ્વારા દર્શક મિત્રોને સમજાવશો ચોક્કસ આ એક બહુ સરસ પ્રશ્ન છે મિત્રો આપણે સાદું સિમ્પલ એવું યાદ રાખવા પ્રયત્ન કરીએ કે અ ફ્રેઝ ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ એટલે એક શબ્દ સમૂહ જે છે તેને આપણે ફ્રેઝ કહીશું બરાબર છે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન ધ મોર્નિંગ એક ફ્રેઝ થઈ ગયો એટ નૂન તો એ પણ એક ફ્રેઝ થઈ ગયો ઓન ટાઈમ તો એ પણ એક ફ્રેઝ થઈ ગયો બરાબર તો આવો કોઈ પણ શબ્દ સમૂહ કે જે વારંવાર અંગ્રેજી ભાષામાં વપરાતો હોય તેને આપણે અફ્રેઝ કહીશું હવે કેટલીક વાર એવું બને કે આવા ચોક્કસ શબ્દ સમૂહો એનો કોઈ ચોક્કસ અર્થ થતો હોય જે કદાચ ડિક્શનરી અર્થથી અલગ કંઈ જુદો જ થતો હોય તમે ડિક્શનરીમાં શબ્દોના અર્થ જુઓ તો કદાચ તમને એ આખા ફ્રેઝનો અર્થ ખ્યાલ નહીં આવે તો એવા ફ્રેઝીઝને જેને સ્પેશલાઇઝ મિનિંગ હોય તેવાને આપણે ઇડિયમ કહીશું તો આ આપણો મૂળભૂત તફાવત છે બરાબર છે યસ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ તો ફ્રેઝ એટલે કે શબ્દ સમૂહ અને ઇડિયમ એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ આપણે એને ગુજરાતીમાં કહી શકીએ શબ્દ સમૂહ હોય તો જરૂર નથી કે એને કોઈ ચોક્કસ અર્થ હોય પણ રૂઢિપ્રયોગ હોય તો એને ચોક્કસ અર્થ હોય અને એ અર્થમાં જ એને વપરાતો હોય દાખલા તરીકે ચોમાસાની સિઝનમાં મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે તો એના માટે ઇંગ્લિશમાં એમ કહી શકાય કે ઇટ્સ રેનિંગ કેટ્સ એન્ડ ડોગ્સ અહીંયા કેટ અને ડોગ એ બંનેના અર્થ અલગ છે એટલે જો એનું શુદ્ધ ગુજરાતી આપણે કરવું હોય તો એનું શબ્દ સહ ભાષાંતર ન કરાય કે કૂતરા અને બિલાડાઓ વરસી રહ્યા છે એવું ન કહેવાય પણ મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે એવું કહેવાશે તો મિત્રો હવે ફ્રેઝીઝ અને ઇડિયમ્સ આ વચ્ચે બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણને ખ્યાલ આવ્યો થોડાક આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરીએ કે હવે જો તમારે અલંકારિત ભાષામાં કંઈક બોલવું છે કંઈક લખવું છે જ્યારે પણ તમે કંઈક પ્રાસંગિક પ્રવચનો કરવા ઊભા થાવ છો અથવા તો ઇલેક્ટ્રિશન કોમ્પિટિશનમાં તમે ભાગ લો છો અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની સ્પીચ તમારે આપવાની આવે છે તો બે જે ટૉપિક છે કે હાઉ ટુ રાઇટ ઇફેક્ટિવલી અને એક ઇફેક્ટિવ પબ્લિક સ્પીકિંગ એ બંને માટે ખૂબ જ અગત્યના મુદ્દાઓ મારી દ્રષ્ટિએ છે એક તો પ્રોવર્બ્સ અને કોટેશન્સ તેમાં સૌ પ્રથમ પ્રોવર્બ્સનું વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોવર્બ્સ ઇન રિટર્ન ઇંગ્લિશ એન્ડ સ્પોકન ઇંગ્લિશ એ સમજાવવા માટે હું ડૉક્ટર શેઠને વિનંતી કરીશ મિત્રો પ્રોવર્બ્સ એ મારી દ્રષ્ટિએ અંગ્રેજી ભાષાના જે વિદ્યાર્થીઓ હોય એના માટે ખૂબ જ અગત્યના છે એટલા માટે કે પ્રોપ્સ આર વેરી ક્લોઝ ટુ ધી હાર્ટ ઓફ ધી ઇંગ્લિશ લ
एना शुद्ध स्वरूप एट के स्टैंडर्ड मटिरियल में थी जैसे मेड़ी ने एने गोखी नाखी ने हूँ फरी बोलूसूँ के प्रॉप्स जैसे गोखी नाखी पड़े एट के अंदर आप कोई फेरफार कर नहीं सकी प्रॉप्स आर अ पार्ट ऑफ लिटरेचर एट वर्षो थी जो साहित्य में वपराय से अथवा कोई जगह साहित्य में वपराय होने लोग पी वरवा उपयोग करते करता हो दरक प्रॉप ए बहुज टूकाण में बहुज मोटो अर्थ आप देता है एट अपने जटली बने याद रख प्रयत्न कर मित्रों एक याद के राखी एना एक टिप्पण आपी दूँ जे मैं पोते एने अमल में मूकी थी तो हूँ शूँ करते तो कि धारो कि एक पाना पर पच्चीस थी तीस प्रॉप्स हूँ लखी दऊँ कोई स्टैंडर्ड मटिरियल में लईने अने त्यार पी हूँ एने गोखी नाखू अर्थ पर मार मगज में हूँ समझी लो एनों फरी कही दूँ अँ कि अर्थ जैसे डिक्शनरी मीनिंग मत नहीं दरेके दरेक प्रॉब ने जी रीते ईडियम्स ने हो रीते प्रॉप्स ने पे प्रकार अर्थ हो एक अर्थ आप कही एनोटेटिव मीनिंग के जे डिक्शनरी में आप शब्दों द्वारा मत हो महत्व बहुत ओछू से बीजू जैसे कॉनोटेटिव मीनिंग एट मैसेज कही है क्यों आप मैसेज है ये प्रोहब द्वारा एक उदाहरण लीए आप आग जता पहला धारो कि एक प्रोहब हो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेधर फरी बोलूसू बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेधर हमें अँ ते डिक्शनरी मीनिंग जो जो जाओ तो एम थे कि सरखा पीछावाड़ा पक्षी साथ फरता हो बराबर से पी अर्थ क्यों से कि सरखा स्वभाववाड़ा व्यक्ति पोता ग्रुप बना बना दे पीपल विथ सीमिलर इंटरेस्ट दे फॉर्म देर ओन ग्रुप्स तो आ थी आप प्रॉपना बे अर्थनी बात तो मित्रों हूँ शू करते तो कि एक पाना पर पच्चीस तीस प्रॉप्स हूँ लखी दूँ और पची ए गोखी नाखूँ एन अर्थ पर समझी लूँ और त्यार पी एक पानों मार मित्र ने आपूँ अरे मित्र मैंने खाली शुरुआत में कहें धारो कि एम कही कि एक्शन्स एट हूँ कहूँ हूँ एम बोलीश कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एम कहें कि डोट पुट एट हूँ एम कहीश के डोट पुट ऑल योर एक्ज इन वन बास्केट एट बिगिनिंग एम कही कि डिस्टन्स तो हूँ शूँ कही डिस्टन्स लीड्स एंसांटमेंट टू द व्यू तो मित्रों आज पद्धति से एना शब्द भंडोरी वक्य रचना बहुत टूका समय में बहुत सरस थी हे ए खातरी रख यस मै डियर फ्रेंड्स तो डॉक्टर शेठ हमें बे टेक्निकल वर्ड्स तक कीधा कि एनोटेटिव और कॉनोटेटिव तो ये शब्द से गभराई नहीं जाता एवं नहीं मानता कि हमें आ सातमें एपिशोड से अमेरिक खूब अघरू अघरू शीख मिली रो हूँ तमने शुद्ध गुजराती में अर्थ कह दो कि जे प्रॉब्स हो प्रकार अर्थ हो लाइक पॉयम्स के एक आप शब्दार्थ कही शक बीजो आप भावार्थ कही शक तो शब्दार्थ ने अपने अँ पकड़ जरूर नहीं शब्द सह अर्थ ने पकड़ की जरूरत नहीं परंतु ये प्रॉब्स की पाचड़ छुपाये जो भाव है तेने अपने पकड़ो मित्रों समय ने संजोगों की मर्यादा हमेशा अपनी साथ हो तो आ एपिशोड में अँ आप विराम लैसू और ये पहला सरस आज प्रोब्स की बात निकली है तो हूँ पॉइटिक लैंग्वेज में हूँ तमने कहीं कहीश कि मित्रों डॉक्टर शेट मित्रों प्रत्येन जो आप प्रेम व्यक्त करव हो तो हूँ बे काव्यात्मक पंक्ति हूँ बोलू छू के हार्ट टू हार्ट दो माइल्स अपार्ट हार्ट टू हार्ट दो माइल्स अपार्ट अवर लव फॉर यू शेल नेवर डिपार्ट थैंक यू वेरी मच मित्रों आज अँ विराम लैसू आता एपिशोड में फरी एक बार वकाबलरी साथ रजा आपसो नमस्कार